Wel, dit is tyd vir focus op die woord en ook vir tekens van die tye. Ek en Marco is gereed om met julle te gesels en ek dink het gaan een fantastische onderwerp is wat ons vandag doen, wat ons gaan praat oor geloof, maar geloof in die context van die eindtijd, die eschatologie leer, die wederkomst leer van Christus. En hoe gaan het met jou Marco? Prijs die Heere, dit is altijd goed met die Heere se genade in ons levens. Amen, amen. So, dit wat ons gesê het, en uh, dit sal interessant wees om te sien wat die tekst jou aangryp. Ek het self een of twee tekste wat vir my baie na aan die hart le, wanneer een mens praat oor hoe lyk geloof in die laaste dag, uh, hoe gaan geloof daaruit sien in die dag voor die wederkomst van die Heere. En die Bijbel het eindelijk veel te sê, maar vir my, Marco, een van die interessante tekste, en ek bedoel, ek geloof, jy sal een paar op die tafel sit, en ek sal graag ook wil, want ons twee het nog nie gesels vir die onderwerp nie, Maar as jy gaan na Lukas 17 en 18, dan sal jy daar lees waar Jesus praat oor die skielike komst van die koninkrijk, mm. en dan praat hy daar oor, soos in die daal van Noach, soos in die daal van Lot, maar die volgende hoofstuk, Lukas 18, dan praat Jesus oor dat die mens gedierig moet bid en nie moedeloos word nie, en in die context sê Jesus hier die woorde. Hy sê, ek sê vir julle, dat hy, dit is God, gauw aan hulle sal recht doen, dis aan sy uitverkoren is, Maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ja. Is dit nie een interessante vraag nie? Ja. Jesus vraag, wanneer die sien van die mens kom, gaan hy geloof op die aarde vind? Ja, en um, ek persoonlijk denk, daar is altyd geloof. Dit, het gister, uh, ek eind ek hierdie ochtend, as ek rei hierdie kant toe van strand, ons bleed strand, en ek rei elke keer op hier te, hier te kom. En um, as ek rei, um, ek denk bykie daarvoor, en eindelijk, vir my dit lyk dat, mense wat sê hulle geloo in God nie, alle wil hulle geloo oor, oor ander dinge. Hulle geloo in hulle geld, hulle geloo in de regerings, hulle geloo in die so genoemde democratie, hulle geloo sekere van die mense, aanbid hulle, hulle amper, uh, ek sal dit in Engels sê, in Engels dit klink beter eindelijk, they worship their cats and dogs, they worship their gardens and trees, some worship their fortuners, mm. and, and SUVs, <laughs> and some others worship their husbands or wives, or their kids, maar lijk vir my, elke persoon het, een of ander type God in hulle levens, en hulle plaas, hulle geloof, en gedagtes daar, daarvoor. Maar wat jy praat van, is eindelijk by implicatie, daar Jesus een vraag is, gaan Jesus, kry geloof aan hom, gaan daar mense wees, wat plaas hulle geloof, in die God van die Bijbel, in, in die plek van ander, ander, ander dinge. So, dit is baie ingrijpend, want, Ek moet sê, die tekst wat by my nou opkom, is die 1 in openbaring 14, wat sê, vers 12, hier kom die leidsaamheid van die heilige pas. hier is hulle wat die geboeie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou die tekst, openbaring 14, is in die middel van die 7 jaar groot verdrukking. Ons is al klaar by die middelpunt voorbij. En nou kom hier een woord van God, wat sê, dat um, salig is hulle wat die geboeie van God bewaar sy woord en die geloof in Jesus bewaar. Van hulle word gesê die mense wat in hierdie tyd vir die aarde gaan leef, want ons pak ons oor geloof in die eindtijd, dat daar staan salig is vanaf die dode wat in die Heere sterwe, sê die geest, want hulle rust van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle saam. Mm. So ek lees wel hier van as jy leidsamheid het, en as jy vasthou aan die Heere, salig is jy, as jy geloof in Jesus bewaar, is precies wat jy nou gesê, mm, yeah. waar is my geloof gesentreer, is my geloof in myself, is my geloof in die antichrist wat kom, uh, in die nieuwe wereldleier, of is my geloof in my loyaliteit aan Jesus Christus, en hier kan ons baie duidelijk sien, het jy geweet Marco, en miskien wil jy ook eens daar oor sê, dat, um, dat de moed is, wanneer hy praat van geloof in die laaste dag, hy sê, sommige gaan die geloof verlaat, en die geloof verloon in die laaste dag, so die bybel, hy sê toch duidelik, is on, 1 Timotheus 4 vers 1, die geest sê uitdrukkelijk in die laaste tye, sal sommige die geloof afvallig word, en leringe van duivels aan hom, 
Ja, ja, ja. ja. En um, nou, dit bekje komt onder die onderwerp van godsdienst, wat de, de manier ons praat nou over geloof. Maar ik wil, uh, kan ik kan praat met die andere aspect van geloof? Um, in, die, in termen van wat ons leest daar in Hebreeërs eindelijk. Die, die, ons leven met geloof. Ons yes. zien dingen gebeuren in ons levens. Eindelijk ons leven, ons, ons, ons wandel op die aarde, ja. loopt uit van ons hartse geloof, geloof in de Heer. Geloofsleven. Ja, en nou, ik zal, um, na die dag, ik, ik, ik was bezig om te praten met iemand. Hij, hij voor mij zei, um, nou, hij moet iets koop, wat is bijna nodig voor zijn familie. En hij zei, maar om dit te doen, hij moet nou zijn geld van die savings account uithalen. En hij zei voor mij, maar als ik dit doe, hoe kan ik kost koop later? Ik zei, mijn vriend, Misschien is die punt, maar nou jij moet besluiten. Is je geloof in je geld, wat zit in je bankrekening? Voor morgen? Voor, mo- jou, voor, voor jou nodig, we nodig is voor morgen. Is je geloof in je geld? Of is je geloof in die Heere God? De Bijbel is baie duidelijk. De Bijbel sê, moet nie worden nie oor morgen nie. Die Heere sal voorzien. Sure. Maar dit beteken nie dat ons moet leven zonder geen verantwoordelijkheid nie, ja. op diezelfde tijd. Nou, die vraag is, ek denk, baie, baie relevant voor baie van ons, en um, ek persoonlijk geloof, Pastor Raymond, dat in hierdie laatste dag, as ons sien, regeringe, banken, geld, financiële infrastructuren begin om te krambel, feil, en dis, dis in te graad. Ons moet kom meer en meer op die platform waar ons sê, weet jy wat, my, my, my leven is in die handen van die Heere God. Ja. My geloof, my zekerheid is in die Heere God. Ja. My zekerheid van morgen is nie in my geld nie. Dit is nie in een regering uh, wat werk nie. Uh, dit, dit is nie in een municipaliteit wat werk nie, as ja. sekere mense sê daar. Of dit is nie uh, in my werksituasie nie of dit is niet in mijn go- goede gezondheid, want ik ik oefen elke dag. Nou, ik ik gooi bekie spanner hier en daar voor ons mensen ja. wat kijken en luisteren, maar ons moet komen plek en sê, mijn geloof, mijn zekerheid, mijn um, mijn uh, als ik zeg in Engels, my good, uh, my, my being, my well being for tomorrow is net in die handen van die Heere. Ja. En dit is, ja, dit is, ek denk, dit is, ek denk, een baie relevant aspect van geloof, as ons praat van geloof in die laatste dag. Ja. Sal my dit, wat jy nou sê, as jy laat my dink aan jy in Johannes 5 toe jy praat, want jy in Johannes 5 begin met elkeen wat uit, wat glo dat Jezus die Christus is, is uit God geboren. Maar nou kom die tekst in vers 4 wat sê, want alles wat uit God geboren is, oorwin die wereld. Oorwin die wereld. En dit is wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin het, as hy wat glo, dat Jezus die Seen van God is. So hier kom dit nou, jy praat van al die goed in die wereld, die goed het jy alles opgenoem, dis die goed van elke dag, die koos, die kleren, die voertuigen, die bankrekening, dat is die leven, dat is die wereld wat binnen ons leven, maar hier staan, dat wat uit God geboren is, hier staan, wie glo dat Jezus die Seen van God is, is uit God geboren. en nou die volgende vers, vers 4, dat was vers 1 van Johannes 5 sê, en elk ene wat uit God geboren is, wat glo dat Jezus die Seen van God is, oorwin die wereld, ja, so hier is ons oorwinning. Ons oorwinning is in ons geloof in Jezus Christus. En in die geloof oorwin ons die wereld. Ja. Oorwin ons die attractie van die wereld. Oorwin ons die versoekingen van die wereld. Oorwin ons die eise van die wereld. Oorwin ons wat die wereld aan ons stel. So my geloof in Jezus Christus is iets wat transcendeer uit die wereld uit, want het vat my tot in die eeuwigheid. Die wereld is ons maar net vir die tyd lang. Maar ons geloof in die stand, dit is wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Ja. So ek en jy weet, 
Jesus sê, um, moet jy nie bekommer oor morgen nie, ons ken allemaal die tekst in, in Matthies 6, wat sê, um, uh, kyk na die lelies van die veld, kyk na die kraaie, God sorg vir hulle, wat bekommer jy, wat jy sal eten aantrek, en dan maak jy hier Jesus in die stelling, in Matthies 6 vers 33, hy sê, maar soek jy sê koninkrijk van God, mm. en sy gerechtigheid, en dan sal al die goed wat jy soek, vir jou bijgevoeg word, so is asof Jesus sê, maar vestig jou geloof, jou aandag, op die Heere en sy koninkrijk, dan sal alles voorsien word. Ja, 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 en, uh, en dit is precies die punt, en op diezelfde tijd, vir my, een van die verse, wat kom, op die, op die, op die, op die top, uh, at the top of the list, is, ek denk, eerste keer Habakkuk, daar geskryf en sê, mm. en hy praat van die laaste dag, in hoofstuk 2 in Habakkuk, mm. hy praat van die laaste dag, en, en hy sê, maar, die rechtvaardige, dier sy geloof, sal hy lewe, ja. en, um, ek denk, ons is in die laaste dag, daar is geen vrouw daarvoor nie meer nie, ek denk elke een wat lees die bybel en elke een wat begin om te verstaan wat die bybel praat van, kan besef, dit is die laaste dag en in die laaste dag, ons besef dat die jere die hele wereldse systema in termen van de regerings en die geld en economies en wie kan koop, wie kan verkoop, wie kan nie, wie en, wa, en in termen van gezondheid, ons het gepraat in een of ander van ons vroeger programma, hoe in de dag van Noah, en um, die, 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 daar was hier die technologie waar hulle kan manipuleer, die DNA van die mense, ons is daar vandag, en in die middel van al hierin, in ons skole, kom ons praat van skole, ek het nog kinders in die skole, en die, die, die curriculum curriculums en die, die programma wat hulle, die, die dinge wat hulle leer vir die kinders in die skole, ongelooflike demoniese dinge, sekere nie alles nie, maar sekere van hulle en dit is nie net in hierdie land nie, dit is die hele wereld en in die middel van dit elke uh, kind van die jere, ek denk vraag die vraag, hoe dan kan ons gaan aan lewe in die wereld soos hier die, en die antwoord is ons sal lewe met geloof in die Heere in elke omloop, in elke dag, in elke area van ons levens. Dat is so ongerik, want het jy Abakuk al al op wat hy gesê het, dat die rechtvaardige sal die geloof lewe, want vier keer in die Bijbel word het gebruik. Dat word ook gebruik in Romeine 1 ja? en ook in Hebreus. Nou in Romeine 1 sê hy ek skaam my nie, Paulus, oor die evangelie van Christus, maar hoor nou mooi, Hy kom nou by Habakkukse vers, wat jy aangehaal, nou sê hy, die evangelie van Jesus, ek skaam my nie, want ek glo in Christus, dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die jood en ook vir die Griek, want die gerechtigheid van God word daarom ook maar uitgeloof, tot geloof, soos geskryf is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Ja, nou kom hy, so hy haal toe vir Habakkuk aan en hy sê, maar hy skaam om nie oor die evangelie van Christus nie, van die evangelie, wat is die evangelie? Dat Jezus het vir ons sondes gesterwe, Jezus is gekruisig en begrawe, en op die derde dag het Jezus uit die doodheid opgestaan, en as jy dit kan glo, dan oorwin jy die wereld, dan gaan die wereld ons nie vasthou nie, want ek en jy weet, die rechtvaardige sal uit die geloof leven, in ander woorde, my leven is een geloofslewe, uh, Marco, wat interessant is, is dat die Bijbel gebruik in Nieuwe Testament die woord gevoel nie. Nee. Geloof. <laughs> ja, ja, ja. Dis, nee, ek voel dit nie. Precies, dit is een baie goeie punt. <laughs> Hy gebruik die woord geloof. Nee, ek voel iets nie. So, ons leven uit geloof in die Seen van God. So, my en jou um, anker is Jezus Christus. Hy is gister, vandag en tot in alle eeuwigheid en ons geloof in Christus is voldoende, maar hier is die geheim, geloof is net vir hierdie lewe, ja. want Paulus sê in 1 Korintiërs 13, as jy volmaakte gekom het, dan is geloof en hoop nie meer nodig nie, net die liefde blijf vir jy wat, maar terwijl ek en jy op hierdie aarde is, lewe ons een geloofslewe, want ons het die woord van God. Precies, en uh, ek denk die ander, uh, die ander perspektief van geloof is, as ek, yes, geloof is, ek denk, ek as ek kan ander woorde gebruik vir dit, dit is ons praktiese uh, aksie van, ek verkies Jesus, 
in de midden van al die andere opties. Ja. Ek denk, dit is ge- vir my geloof. Ja. Ek verkies om te wacht op die Heere Jezus hmm. en nie vertrouw op my geld nie. Yes. Of wat ek sien met my oop. Apostel Paulus praat van dit. Ons, uh, we, we don't, uh, we, 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 although we live in the physical, we, 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 we are um, we, not by sight, but, 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 but um, ja. help me uit hier, die diverse ja. in Afrikaans. Maar hy praat ook van, dat ons leeft hier geloof, ja. en nie dier aanskouwen nie. Ja, nie, not nie by sight, maar by, by, by faith. Ja, ja. Dier aanskouwen, dier wat ek sien nie. En hy sê ook, dat uh, ons het een onzichtbare koninkryk ontvang. Soos kan het nie sien nie, maar ons loof geloof. Kinders van die Heere, is geloofsmense. Dit is, en ons verkies elke keer Jezus, yes. in elke omlik, in elke situasie, en ek wil hier die vers lees, as alblief, ek sien ons het baie min uh, tyd nou, maar hier die vir my is so kostbaar, so speciaal, so op die punt vir ons in die laaste dag, dit is Hebrews in hoofstuk 10 vers 37 tot 39, wat nog, want nog een klein tykie, en hy Wat kom, sal kom, en nie versuim nie. Maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, en hy sal hom onttrek, het, het my siel geen, en hy sal hom onttrek, het my siel geen wel beha in hom nie. Maar, by ons is daar geen onttrekking tot verdref nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Absoluut. Dit is so kostbaar en speciaal Ab- vir my. Absoluut, want dan gebruik hy weer die tekst van Abakak. Ja. Net soos Paulus het net gedoen door Romeine 1, gebruik die skryf van die boekie Breers, precies die tekst, wanneer hy verder is die geloof lewe, wat Abakak gesê het. En, en die feit dat jy sê dat geloof tot behoud van die lewe, maar wat is geloof anders as een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek en jy as kinders van die Heere, ons kan nie alles bewys nie, en ons het nie nodig om dit te bewys nie. Ons probeer nie God bewys nie, ons probeer nie die woord bewys nie. Ons is mense van geloof. En dis wat die Heere van ons vraag. En ek wil ter hoop sê dit sê, die mense in die oud testament was gereed dier die geloof. En die een om te kom. Ons in die nieuwe testament, ons kyk terug na die een wat gekom het. Vir hulle had het gekyk voor en toe, ons, ons kyk terug. Maar terwyl ons terugkyk, Kijk, ons ook voor en toe. Ja, en ek sê, wat ek hier nie, ons het die advantage point, wat hy het nie gehad nie. Hmm. Ons kan kyk terug en sien, dat Jere Jesus is rarig, rechtig, echtig, die een, wat al die profete het geprofeseer voor. En hy het vervul. En hy het vervul. Maar, hy kom, en die, in die volgende program, ons gaan praat van die dispensaties. Zeker. Maar hy kom, en die jode, hom, wil nie om aanvaar nie. Na dit, Hy is op die kruis, hy, 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 hy is op die kruis, en, 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 daar is die jimmelvaarding, die help, jimmelvaart, jimmelvaart gebeur, en net voor dit, Jesus geef vir ons een ongelooflike belofte, mm. en hy sê, ek sal kom terug, Let's om go. jylle te haal, Amen. De, so ons kan gloe in die belofte van Jesus, want, Jezus sê geskiedenis, wees vir ons, ja. dat hy doen wat hy beloof. Absoluut. So in my en jou lewe, as kinders van die Heere, is een geloofslewe op Jezus, ons het een vaste hoop, ons het die vaste vertrouwen, wat onthou geloof, as een vaste vertrouwen in die belofte van die Heere. Ek wil vir jou sê, hou vast, byt vast, en ongeacht wat ander doen, die Bijbel sê die laaste dag, sal sommige die geloof verlaat, maar wat ons betref, behoud tot die lewe, maar ek het net door die tekst gelees, by ons is daar geen onttrekking nie, hmm. maar, uh, tot verderf nie, maar, geloof tot behoud van die lewe, en dis die enigste ding wat jy nog saam met jou gaan vat, geloof, hoop en liefde, tot die laaste dag, wanneer Jezus kom, ons tyd is op, uh, maar hulle wees vir ons, dat ons moet nou tot die einde kom in ons program, en ek kan nie geloof, maar ek hou dat ons tyd gewoon so vir hulle voorbij vlieg, maar baie baie dankie, en dankie ook vir julle wat kyk en ingeskakel het, van my kant af, geloof in Jesus Christus is ons oorwinning, tot de volgende keer, baie dankie, en tot ziens van my kant af. 
Yes, mag de Heer Jezus jullie zien als ons wacht voor hem en gaan aan met geloof in hier die wereld. Heer Jezus, zien jullie en tot ziens.